你在我眼里一直都很好看。真的吗？真的我也知道那个人是谁，但你问问你自己，你真的觉得他能够给你你想要的吗？你还要浪费多少个青春在他身上，你才能够甘心呢？我真的很喜欢你，我知道我现在还没有办法给你你想要的，但我相信过不了多久，我也会站在那个位置上。到时候，你要什么？我刚好找你有事，这个死变态，不止跟踪我，还偷藏我照片。我，谁偷藏你照片？你以为你是仙女啊？我眼睛有那么瞎吗？我。孙小哀，你竟敢私闯民宅，偷进我房间，小心我报警！我告诉你，你报警啊！我正好跟警察说你这么变态的行为，你偷藏我照片，到底想干嘛？你还我！那我照片到底要干嘛？不给不给不给不给！你这不行，自然。记者，这，先把照片还我，是吗？你想收走我的照片？上车，上车，上车，上车！他马上要上车，还上了车？你会发现，我们得小心嘛！快拍，快拍！快拍！快拍！快拍！你干什么？小心！不要打我！你你干嘛你？开机！来，预备！一、二、三，开始！小子毛手毛脚，我不能用你了。后面我跟你打。跟春来没关系，是我们刚才没配好。春来，你别有心理压力啊！跟我把后面两场戏拍完再说吧。这没事，这没事。你还用他？皮特哥，这行行行，苏苏苏说了，就按他的意思办。我告诉你啊，不能再有意外了啊！是是是，一定一定。
！啊，对对对，不许再有意外了啊！是，各部门都注意了啊！来来来，抓紧时间，快快快点，快点，快点，快点！好，再打扰您，再回去，您回去。来，快，好了，您休息。来嘛，你给我注意点啊！啊，对，哎，你看定准点，马回来，马回来，马回来，马回来。哎，行行行，哎，你先，青明，先快快过去。喂，喂，我这忙着，一会儿再说，就这样啊。一个人在这打拳啊，于总，对不起，让您失望了。决赛的时候，我做好了充足的准备，没想到最后还是这个样子。你不要跟我解释这些了。你们其实谁演男二号，对我来说根本就无所谓。那么我要的呢，就是话题和热度，现在都有了。你们薛总呢，一下子签了不少的艺人，我和你们 Star 公司，那是双赢啊。<笑>但是我真的很需要西江冷月这个机会啊。那你应该跟 Peter 说呀。<笑>怎么，被扫地出门了？没有，但也差不多了。哎呀，你这次比赛失利了。输了就输了呗，成王败寇。那我不打扰你了。朱丽姐，你这不能天天只吃酸奶过日子啊！你看你现在营养不良，导致大脑严重缺氧，整个人都傻傻的。管好你自己的事儿吧，你整天盯着我干嘛呀？哎，你说你，吃东西都住医院去了，你追个姑娘，你至于这样吗？我这叫为了爱勇于尝试。我跟你说啊，过不了多久，雨轩会被我感动的。不会的，你最终感动的只有你自己。没有人这么铁石心肠吧？女人是很感性的，她要是喜欢你，你不用做什么，她都喜欢你。他要是不喜欢你，你就算摘了颗星星，他也不会喜欢我吗？如果你真摘颗星星的话，他也是有可能会喜欢你的。你这怎么不按套路说话呢？那你说说你呢？什么样的人能追上你？是国际大导演，还是财团大金主？你应该问，我什么时候能追上他们？怎么了？这就蔫了，我还以为你是不达目的誓不罢休的汉子。哎呀，于总，您就别拿我开玩笑了。好，不开玩笑了。你比赛失利了。Peter 虽然没有把你扫地出门，那也差不多，是不是？啊，你现在跟苏星，啊，哪怕是跟于洋。都不是一个等量的了，你接下来该考虑的就是在四大娱乐的定位了。那我该怎么做？老薛的艺人，什么时候轮到我来指教呢？嗯。再者说，你又不是我的艺人，啊。于总，我相信，跟在于总身边，我一定会进步的非常快。好自己处理吧
，苏阿姨她没关系的。毕竟恨了这么多年，让她一时放下也不太可能。没关系，放心吧。从今天开始，咱们就是一家人了。如果你愿意的话。就搬过来一起住吧，真的吗？雨轩，这些年真是辛苦你了，对不起，我一直没有勇气把你认回来。不管上一辈有什么恩怨，到我们这儿毕竟流着一般相同的血液。怎么，想不想认回我这个哥哥？哥。既然你认我这个哥哥，就没有理由让妹妹操心的份儿。家里现在过得去，这些钱拿回去。可是，听哥哥的话，让老何带你去看看房间。好。哎呀，好了，不哭了。你在干嘛呢？啊，明天小布丁要来家里玩，我可不能还在医院躺着。身体重要，你病还没好呢，等好了以后再让他来也可以啊。我好的差不多了，而且每天在医院吊瓶抽血的，好不舒服，还是回家好。可以吗？我可以出院吗，叶医生？啊，好了，那你答应我一件事，回家之后。必须要好好听我的，调理好身体。嗯，没问题。那我去跟医生打声招呼。嗯。这个别墅当初苏星是完全按照家庭情况设计的，他从来不在这接待客人，所以一间客房都没有。你看，这是书房，那个是丽珍的房间，这边。这个是苏青的房间，这个，这个是小布丁的房间。哎，真是不行的话，按这样行不行？我跟丽珍商量商量，呃，让小布丁睡他的房，然后你睡小布丁的房。嗯，哎，那这个房间呢？这是礼物房，来。看看，苏星出事之后，嗯，这房间整理过一次，堆满的礼物都送给福利院了。本来我想，恐怕以后不会再有新的礼物送来了，没想到，你看，又送了这些。我们真是非常感谢这些粉丝啊。在苏醒最难的时候，还能给他鼓励。他是嘴上不说，实际我知道，我了解他。这些粉丝的不离不弃，绝对是支持他度过这次难关的最有力的精神支柱。就这个房间吧。你确定吗？我喜欢这个房间。那就这么定了，我帮你收拾收拾。不用不用，我自己来就行。那也好，有什么需要帮忙的，直接跟我说。好。嗯，哎，去了。嗯
七月，觉得自己表现怎么样？分明是陈科，还有苏星他们联手一起整我。皮大哥，你什么事都不做吗？我们要这样坐以待毙吗？七月，本来呢，如果你的业务能力再加强一点，我们就可以规规矩矩，什么都不用做。但是现在呢，情况对我们不利，逼得我不得不出手。林导，嗯，现在开始刷票，给我盯紧了苏星和卢一伟。好啊，别太明显，比他们高那么一点点就行。我知道。去吧。上次的表演有点差强人意，今天准备好了吗？嗯，你今天表演的场次是第三集的第八场，就是叶百草为鲁老板诊断的那场。没问题，开始吧。有老板。鲁老板现在身体如此虚弱，就是典型的心肾不交，保持动态平衡。心中之阳下降之肾，才能温养肾阳。嗯，你的视频已经放在网上了，这次表现不错，很多人夸你台词很专业。但还有一些人在期待苏星的表现，那可能要让他们失望了。我都已经把场次告诉你，你还不满足？做人呢，不能太贪心。我只是希望能够万无一失。巧了，我也是。我给的规定的内容是，第五集，二十五场。那实际上呢？喝酒。很好，上次试镜大家的反响都很好，今天我也非常期待你的表现，我会努力的。好，今天你试的戏是九级二十一场，九级二十一，不对吗？啊，我提醒你一下。呃，是春熙意外受伤，叶百草力排众议为他治疗。对不起，导演，这跟我之前拿到的场次好像有些出入。哎，不对吧？我给每个试镜者的第二轮范围都是前十级啊，有问题吗？没有。开始吧。把春熙抬过来，他伤得很重，必须马上处置。春熙，你记住，有我在。阿姐，你准备三千麻根，两千仙草，小鸡地狱各五件。混合成分和蜂蜜混在一起拿掉，还愣着干嘛？快去呀、啊
我也特别特别特别想在你身边，我还有一个星期就杀青了，等我一杀青，我第一时间去给你庆功。我做的这一切，全部都是为了你。我知道，齐月，我特别特别特别谢谢你。为了这句话，我们干一杯。干杯。谢谢，星哥，很高兴你今天能来，我答应你的，就一定会做到。坐吧。首先。我要感谢媒体朋友们百忙之中抽空前来到我们大国一男一号签约仪式的现场。下面有请著名导演陈科为我们说几句。那我上去。哎，这客套话总是要说几句的，我也不能免俗，对不对？首先。感谢纪氏集团愿意出巨资投拍这部充满历史厚重感的故事，当然了，也感谢集团领导能够把导演棒交到我的手里。野百草的一生，命运之坎坷。青哥，曾经我也离成导这么近过，可是我只是受了点伤，他见都不见我。哎，你说这命运也真有趣啊！兜兜转转了一圈，到头来是我的还是我的？没错，其实命运就是这样，只要是你的，不管过程怎么样，永远都逃不了姐，你没事吧？没事没事，锅盖掉了。你怎么了？我问你啊，如果你很爱一个人，可是你却没有能力，是不是就应该放手让他走？姐，你昨天问的问题怎么怪怪的？你不如直接告诉我到底发生了什么？最近因为现实的问题，想要放弃演戏。我不忍心。那明明就是他最喜欢的事情，而且如果他连梦想都放弃的话，那还能算是苏醒吗？啊，其实我明明就知道有人可以成就他，那个人还是他孩子的妈妈。你什么？他有孩子了？嗯。小布丁。嗯。你一直都知道。姐呀、啊，我的好姐姐，你这是图什么呢？明明有叶朗，那么好的一个人你不是，你非要跟苏醒在一起？可能这就是爱情吧，向来就没有什么道理。那我们换个逻辑，就照着你刚刚说的，苏醒呢，赶紧去找孩子他妈，一家团聚，事业有成啊，是这意思吧？他们呀，就跟他压根不是一个世界的。可是，你别说叶朗跟我们也不是，但是起码叶朗啊，他的背景没有那么复杂。苏星他是公众人物，他要是一旦翻身了，那就意味着不光他在镁光灯下，连你都进这个灯里去了。我又不在乎这个。我知道，你在乎的是你不能帮他翻身。你怕他要是为了守着你，把演艺生涯都给放弃了？那咱们啊，就把他甩了，让他当影帝，我们回家卖命。
谢老三妈。喂，阿姨你好，现在吗？好，我马上过去